Good evening, teacher. Good evening, Leticia. Good evening, Good evening teacher. Hello. Hi. How are you guys? How are you doing? Fine. Thank you. You're welcome. How are you, Mirna? Very well, teacher. Thank you. You're welcome. Hello, Helen. How are you? Hello. Hi. What about you? I'm good. Thank you for asking. I'm pretty good too. Hello, Jose. Hello. Good evening, everyone. How are you? Good. I'm good. Thank you for asking. I'm happy that I um that I can see you again, guys. So, all right. Let me okay. just do something here real quick. Se congelado. ¿Mande? Se le escucha congelado. Se le escucha congelado. Ok, permítanme que... No sé si hay problemas de el internet que ahorita está fallando por el, por el viento. Sí, fíjese que está bien heladito por acá. Y... Bueno, sí, creo que en todas partes. <risa> está rico. Yo creo que sí. Yes, that's right. Hay que se estuviera todos los días, ¿verdad? Ok. Ah, sí. Sí. Sería bueno. <risa> Sí, ya vi que varios están con suerte. Yes, I, I love uh, the cold weather. Yo amo el, el, clima, el clima helado, guys. So, Igual, si teacher. por mí fuera, yes, si por mí fuera. Siempre debería ser frío. That's correct. So do <laughs> <Yes>. I. <laughs> awesome. Yes, that's right. I mean, with the cold weather, creo que aburro a toda la gente con eso, pero con lo helado uno se pone un suéter o varios suéteres y ya, pero con lo caliente, Dios mío. Uh. Yes. No hay manera, ¿verdad? <laughs> no, para nada. All right, guys. So, I'm happy that, I, that everybody's here. Estoy feliz de que todos estemos acá. Antes de que comencemos, guys, I would like to ask you, are you having issues with the platform? ¿Han encontrado algún problema con la plataforma? No? no. So far, so good? No. All right, no. then. Okay. In any case, if you find any issues, let me know. So I can report that to the uh, to technical support, all right? Para que podamos reportar eso a soporte técnico. Because the, some people from my other class are having issues. Uh, that's why I was asking, all right? Por eso pregunto. Porque las personas de mi otra clase están teniendo un par de problemas. So ya, ya lo voy a reportar después de que terminemos acá. Por eso es que me tardé un poquito, porque me estaban diciendo dónde estaban, all right? So I'm sorry about that. Um, okay, guys, so in this case, what we're going to do, uh, first of all, before we go with the class, I want you to remind me, do you remember, guys, yesterday's class? ¿Se recuerdan la clase de ayer? Yes, they used the world and will. Awesome, that's correct. The use of world and will. Um, and we mentioned, right, that will, for example, it's for future. Right, so recuerden, and will yeah. is for requests, right? De cierta manera, we use it to be more polite, right? Uh, will, for example, if I'm inviting you something, would you like to drink some water, right? If you go, if you're coming to my home and you feel tired, I can ask you that, right? Ofreciéndole de manera amable, quisiera beber agua, right? Si vienen de, de visita o, o algo, right? Would you like to drink some water? Or would you like to go to the beach, right? So uh, making all those requests. Can you give me one example, guys? Can me podría dar un ejemplo con Would. Would you like to eat? Okay, would you like to eat? And it can be anything, right? Te gustaría comer? Y puede hacer lo que sea, right? Would you like to eat uh, sushi? Who likes sushi from here, guys? ¿A quién le gusta el sushi? Solo a mí. A mí también. <laughs> okay, awesome. Awesome. Yes, it's pretty good, right? Yeah, it's good. So, yes, for example, would you like to eat sushi, right? Uh, would you like to what? Um, go out and, and drink something with me, right? Si están invitando a alguien. 
por ejemplo, William, en el grupo de William ayer estaban uh -huh. haciendo invitaciones. <ríe> Ay, <ríe> yes, I'm sorry, Stella, pero ahorita me acordé. Uh, <ríe> no, que le decía, uh, would you like to go to the beach? Right? It's, es una pregunta válida. You can ask it to anyone, right? Se la pueden preguntar a quien sea. Uh, no double intent, right? Um, okay. No double meaning. <ríe> sí, mm -hmm. no como... No doble uh, intención. It's just a question, right? Solo una pregunta. Ok, guys. So, awesome. Ya vi que estamos chivo chivo en eso. Well, in this case, um, we are going to practice. Let me share the screen with you real quick. Comparative adjectives, all right? Um, adjetivos de comparación. If you are on section four, guys, eh, bueno, esta semana, bueno, más específicamente hoy, we will uh, start with um, comparison with adjectives. But before that, we're going to use another word that is larger. Um, let me share the screen with you. No sé por qué no se compartió. Wait. Déjenme ver. Ok, ya lo está. Okay, can you see my screen, guys? And can you listen to Hi, guys. Me? In the yes. Yes. Okay, then. So we're going to work with this. All right. That is section 4.3. This is a conversation. Um, we, we will practice, of course, the conversation. But what will you do is that you will use the information that is there to make a conversation yourself. After this, uh, wait. Bueno, esto solo es una conversación. Vámonos mejor de un solo al tema. So we don't, we don't waste time. We're gonna use, we're gonna work with comparisons with adjectives, all right? Do you know, do you remember guys, what is an adjective? Who can tell me what is an adjective? Eh, es lo que se decía del verbo. Es que califica el nombre. Close but not quite. Yes. Um, eso es un adverbio. It's correct. So, ah, es el adverbio. adverbio. That's correct. It's a description. Awesome. Perfect. Thank you very much, Carlos. So, as Carlos said, adjective is a description of the subject. And the subject, mm. as we mentioned, can be anything, right? Y el sujeto puede ser lo que sea. Uh, it can be a person, it can be a dog, it can be a house, it can be a thing, it can be anything, right? But what you said, Estela, it's correct. Lo que dijo está correcto, pero eso es un adverbio, all right? So it gives more information about the verb. Y el adjetivo da más información del sujeto, right? For example, uh, which col uh, what color is my hair, guys? ¿De qué color tengo el cabello yo? Black. Black right. hair. Black hair, that's correct. So, este es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Hair. The hair. The hair, right? Or me. <laughs> el cabello o yo. So, in this case, we're talking about my hair, right? So, in this case, we're talking about my cabello. So, my hair is black. I have black hair. Y en inglés, el adjetivo se dice al revés, right? Eso siempre recuérdenselo. In Spanish, we will say cabello negro. But in English, we say black, black hair. hair. That is, uh, literalmente negro. al revés. Negro cabello, exacto. <laughs> <laughs> negro cabello, right? That's why some people um, mention that English, it can be backwards, right? Have you heard of that word, guys? ¿Han escuchado esa palabra? La ponen por aquí. What? Backwards. Al revés. Sí, no sé si alguna vez escucharon que la gente decía, um, el es que para aprender inglés uno tiene que hablar al revés. Al <ríe> Nunca revés, escucharon sí. eso. <ríe> sí. so, a eso se refiere. Solo son algunas partes de gramática, right? Que se, que se habla al revés. No siempre, ¿ok? But sometimes, por ejemplo, con los adjetivos, se, se dicen al revés, right? Awesome. No más, no más que explicar porque ustedes ya lo saben. Si no, está, lo, lo voy a aburrir con esto. So, vamos a ver el video rapidito. And as I said, we're going to work with 
adjectives, uh, comparison with adjectives, all right? So let me turn off my camera so you can watch the video. Okay. Hello and welcome back. Remember there are different types of adjectives? That's right. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. With that in mind, now we'll study the superlative of adjectives. Please stay around and pay attention to the explanation as well as the audio program. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population, Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. What is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is the most beautiful. Adjective, comparative, superlative. Long, longer, the longest. Dry, drier, the driest. Big, bigger, the biggest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Let's review comparative adjectives. We use the comparative adjectives to compare two people, places, or things. They are used in sentences where two nouns are compared in this pattern. Noun or subject plus verb plus comparative adjective plus than plus noun or object. Let's not forget what happens with short, long, and irregular adjectives. Study this chart and take notes as you do so. Take a look at these examples. They are applying the rules. My house is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive than the blue one. Ready to learn about superlative adjectives? Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. Follow this pattern. Noun or subject plus verb plus the, plus superlative adjective, plus noun or object. And study the chart. Just as comparative adjectives in superlative form, we also have short, long, and irregular adjectives, which you need to take into account when using them. Examples, he is the tallest of his family. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. Canada is the biggest country in North America. Can you write one sentence using good in its comparative form? Now write another sentence using good in its superlative form. Write both sentences in our discussion box. Okay, so let's go over them like we always do with the good old whiteboard. All right, guys. So, comparisons with adjectives, adjectives, right? Plus then. Some people Good. might find it a little bit um, complicated and it's okay, all right? Because sometimes um, we may need to explain them uh, a bit easier. So, let's go first with the adjectives, right? We already mentioned adjectives, it's our use to give more information, all right? So what we're gonna do, let's work with five from the video. Vamos a trabajar solo con cinco de los que aparecen en el video para que sea un poquito más sencillo, right? Let's work with long, let's dry. work with big. Oh, dry, okay, utilicémoslo. Pongámoslo en orden, entonces. Dry, big, ¿se recuerdan de otro? Amos. Okay. Beautiful. Which one? Beautiful. Beautiful. Hi. Girl. 
Hi. Hi. Um, y una más. Um, good. Good. Bad. Good. Okay. Vámonos todos, then, entonces. <laughs> All right. So, good, bad, y agregamos hi, too. Okay? So, awesome. Let's separate them. Okay. And let's go with... ¿Cuáles eran los otros que estaban a la par? Comparativos. Comparative. That is correct. Comparative, right? Vamos a poner de otro color. What will be the comparative for long? Longer. 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 That is correct. Longer. Uh, the comparative for dry. Drier. Drier. That's correct. For big? Bigger. Bigger. Awesome. For famous? More famous. More famous. More famous. That's correct. For beautiful? More beautiful. More beautiful. Awesome, beautiful. All right, for high? Higher. Higher, right? Higher. Uh huh, for good? Better. Better, awesome. For bad? Worse. Worse, awesome. Cool. So let's have them here. And let's separate them again. And let's go with the last one. That is, do you remember? The longest. Superlative. That is correct, the longer. Superlative. Uh -huh. se llama superlative, awesome. Uh -huh. uh, for longer, what was it? Longest. The longest. longest. That's correct. The longest. For dryer? Driest. The driest. The driest, that's correct. For bigger? Biggest. biggest. Like the restaurant, right? <laughs> the uh -huh. Biggest. For famous? The most the, the most famous. That is correct. The most famous. Uh for beautiful? The most, the most beautiful. Beautiful. For higher? The highest. Awesome. The highest. For better? Right. Best. The best. The best. Best. And for worse? worst? The worst. The worst of them all, right? So this is pretty much like in Spanish, guys. It's prácticamente como en español, si se fijan. We, they even have the same names. Hasta tienen los mismos nombres. Oh, no. Adjectives, right? We have adjectives. We have uh, comparative. And we have superlative, right? So adjectives, it's when you give more information about the subject, all right? Comparative, it's you when you compare them both, all right? Cuando comparamos a ambos. And superlative, it's when you give, um, ¿quién me puede decir que es superlativo? A ver. Lo más grande. That's correct. Lo más grande, right? Cuando, even in some cases, it's when we exaggerate, all right? In algunos casos es hasta exageración, right? Using a superlative, utilizando un superlativo. And the video gave us a lot of, a lot of examples, right? For example, um, it gave us a, an example from China and from Canada. But let's think about it, guys. Which, the, which, the, uh, which state, um, cual departamento, which state from El Salvador is the um it's longer mm, let's see Usulotan. maybe Usulotan. san miguel okay no. so ahí sí les quedó mal por eso les pregunté la unión <ríe> el, <ríe> yes. el más grande territorialmente es Usilután. en serio yes okay acá voy a aprender algo nuevo hoy thank you very much so in that case con esa información uh, es Usulután. So, ¿sería Usulután más grande que La Paz? Sí. Yeah. ¿Cómo haríamos una oración comparando esos dos departamentos? How would you do it? Usulután is more 
uh, oh no, Usulután is longer than La Paz. That's correct. It's longer. Um, en este caso, como es de territorio, no lo pusimos acá, pero sería large. All right, lo vamos a poner aquí. Ah, large. 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 Awesome. So, Usultan, that's correct. It's larger than La Paz. El video daba un ejemplo, por ejemplo, con Canadá. Canada is larger than China, right? So, there you go. You already have one comparing. Uh, Se escucha más un televisor de fondo que la clase. I don't know who that is. Okay, thank you. So, all right. This is when we... ¿Cómo se le llama a esto que acabamos de hacer? Comparative. Yeah. That is correct. Comparative, right? Mm -hmm. How would you do it with superlative? Usulutan is the la biggest. largest. Than la Paz. Uh-huh. Yes. Is It's the largest, right? En este caso largest. lo podemos dejar así. Porque como superlativo estamos diciendo que es el más grande de todos, right? Uh -huh. In this case, uh -huh. we know that it's the largest from El Salvador, right? Que uh -huh. es el más grande del Salvador, right? So this is superlative. Okay. Superlative. There you go. Uh -huh. Vamos a poner puntito aquí que se me olvidó. Sorry. Okay. So with this, pretty simple, right? With this one, let's use this color. We compare. Right? Wait. With this, you compare. And with this, it's like in a few, in, in more simple words, you exaggerate that action. All right? Digamos, en palabras más sencillas, este, guys, you use it to exaggerate the, the adjective, right? Utilizamos sobre todo para exagerar. El adjetivo, right? Um, for example, um, uh, somebody mentioned, you are, I don't know if you, yes? You are my best friend. You are the best of my friends, right? Perfect. Cuando queremos exagerarlo, right? You are the mm -hmm. best of my friends. Tú eres el mejor de los amigos, right? That's correct. Or for example, um, pupusas are the best, right? I don't know who agrees with me. No sé quién está de acuerdo conmigo. Yeah. Pupusas are the best, me right? Too. Oh, me too. <laughs> That's right. So everybody, awesome. <laughs> the, ah, está comiendo ahí, ya lo vi. Provecho, provecho, William. All right, so, bueno, William puede ahorita asegurarnos De verdad que pupusas are the best, right? Awesome. Envidia. Envidia. Enjoy. Right. Enjoy. Ah, lo chupaste los dedos como buen salvadoreño. <laughs> that's right. <laughs> <laughs> so, that's correct. So, pupusas are the best, right? Um, and this one, well, this is not exagger exaggeration because it's true. <laughs> en este caso no es exageración porque es verdad, right? So, and you can use it for pretty much anything. Now, another one, for example, do you know that El Pital, for example, is the highest? Oh, ah, yeah. um, Is it the highest mountain? Place, uh, from El Salvador, right? Uh -huh. Uh -huh. Is the highest, that's correct, mountain from El Salvador. And it's true. This is true because El Pital is the highest mountain from El Salvador, yeah. right? Also. Yeah. Um, let's see, the most famous place from El Salvador, which one do you think it is? Mm. El lugar más famoso que ustedes conozcan del Salvador? <laughs> El Pital Los Tour, right? Los planes. Los planes. Los planes. That's El correct. Trifinio. 
Los planes de, del rendero, le iba a poner, I'm sorry. Del Mariona. Rendero. Mariona. <ríe> It's the most famous place from El Salvador, right? Salvador. El Salvador, la verdad. From El Salvador. Let's see. The, let's see. Um, What is the driest place from El Salvador? ¿Cuál es el lugar más seco? Así, from El Salvador. Oh, la caliente la Unión. San Miguel. La Unión. La Unión. La Unión. La Unión. La Unión. La Unión. Colectivamente, la Unión. Ahorita soy a pango porque ni el agua quiere caer. <risa> la tierra olvida del señor soy a pan oh my god I'm sorry. la tierra olvida de la campanera <risa> pero fíjate que la campanera tiene agua <risa> se meten en problemas y ya las quitan sí abuelo <risa> Pues el arroz. Ajá. <laughs> Para que siempre haya. <laughs> All right, guys. So there you go. You use it. Highest. Right? The best. Okay. Uh, the driest. Right? Okay, uh, the best. The best. All right? So that's, that's how you use them. All right? When you... um. This one is to compare one from the other. You use two places, all right? In this con comparative, you use two or more places. But with superlative, it's not necessarily that you use two places or two things, okay. all right? Con el superlativo no es necesario que utilicen dos, all right? Because you already, you're not comparing them. You're already saying that is the ultimate thing, all right? Pongámoslo acá. It's the ultimate thing, right? Like, no hay más grande que eso, right? So no es necesario compararlo con, okay. uh, con otra cosa. Mm -hmm. Porque ya están diciendo, it's, it's the longest, the driest, the biggest, the most famous, the most beautiful, the highest, the best, the worst, the largest, right? So, the most pero ugly. con el otro... <laughs> Mm -hmm. But with this one, you need to compare it with what, right? En este, si necesitan compararlo con qué. For example, um, pongámoslo aquí. Vamos a poner aquí una plequita. Cosas are better than baleadas. Ah, uh, yeah. Right? And I think everybody can agree with this. <laughs> All right, <laughs> todos podemos estar de acuerdo con esto, right? So, pupusas are better than baleadas, right? Yeah. Better. Eso ni es que ni es punto de discusión. Y, so, y, so, Ay, yeah. y, y son tan famosas que yo creo que ya las metieron en los emoticones de WhatsApp. A las baleadas. Y los tamales. No, sí, aparecen en los emoticones. Bueno, no es nueva actualización, ¿eh? pero yo que se aparece. Ya lo voy a buscar y se la puede mandar en WhatsApp. A ver, a ver si se le busca las pupusas al WhatsApp. Eh, tamal también, creo. Ah, sí, tamal ya lo había visto. Yes. Ajá. Sí, pero el tamal como que es más mexicano. Yes, I don't know. So, uh, ok, another example. El pital is higher than... Y Cerro Verde. O el Cerro Verde. Oh. Ajá. Dan Cerro Verde. Right? It's higher than. En ese caso, como dijimos, lo ocupamos. We, we use two places, right? Compare one with the other one. Right? Comparamos uno con el otro. So, déjenme guardar esto. Para poder enviárselos. Okay, so is it clear now, guys? Is that, do you feel that it's good? Yes. Okay, then. So, eso es lo que quiero que me practiquen, ¿sí? What it will be the practice from today? All right. Practice. What do I want you to practice? Um, give examples, all right? 
using comparative adjectives, comparative and superlative adjectives. All right. Podemos hacerlo igual que ayer. ¿Se recuerdan? De que la misma oración de will la traducían al would. So you could see the difference. Para que vieran la diferencia una de la otra. All right? So that's what I want you to do right now. Practice them. Uh, ¿pueden, ¿Pueden partir de los ejemplos que ya les di? All right? From these examples, you can use them and you can use other, other things from your own experience. Cosas también de su propia experiencia. Um, cosas que, because this can also be subjected, guys. Esto también, hasta cierto punto, puede ser subjetivo, sí o no. Subjective. Because um, I may believe uh, San Salvador is safe, but some people may believe it's dangerous, right? Hay, pers hay personas que pueden creer que San Salvador es seguro, right? Pero hay personas que creen que no es para nada seguro, right? Okay. So, como les digo, los adjetivos hasta cierto punto son subjetivos because it depends on your experience. Sí, dependen sobre todo de la experiencia desde nuestro punto de vista, cómo es que lo vamos a hacer. For example, for some people, buses are not the best thing. I don't know why, <laughs> but some people don't think that that, that, is, uh, that is true. So some people may believe that, I don't know, tamales are better than pupusas, right? So that is subjective, right? Depende de su experiencia y su punto de vista. So eso es lo que quiero que compartamos ahorita. Examples using comparative and superlative adjectives. Trabajemos solo con los que están acá. Les voy a enviar ahorita el, um, la imagen. All right, ya. Ya la guardé en la carpetita y se las enviaré ahorita. Is it clear, guys? ¿Están claras las instrucciones? Yes. All right, then. So let me, let me separate you by groups right now. Okay. Please accept the invitation and let's go practice. En eso les voy a enviar la imagen al, al WhatsApp. Okay. Thank you. No voy a nada. Me escuchó. Oh, no. Me escuchó. Chuca, <laughs> Malo. Malo. Por rato. Ay, así. Hi, Estela. Hi, Joel. Hi, how are you? C. How are you? I'm fine. How are you? Okay. I hear <laughs> you to a little bit sleep. Oh. Okay. Es no sé Amo las que faltan de los que ya dio la dicha. Hola. Hello. Va. Si gusta, ya empecemos haciendo la, la, la que falta con la, con el ejemplo que ya dio la ticha. Ok. Va, tópelo pues, está barato. Uh -huh. <risa> la unión. Eso, trabajamos eso, el de la unión. ¿La unión de quién? <risa> Ajá, entonces podría ser la unión. Is. Is, Raya. Tan, San Miguel podría ser, va. Is que. Is, Raya, Tan. Dryer. Como en la unión dice, ah, la unión dryest. is the driest. Es más seco, va. Uh -huh. O sea, aquí uh -huh. podría ser la unión is dry town. San Miguel podría ser. San Miguel. Uh -huh. San Miguel. San Miguel. Uh -huh. Este es el comparativo. Uh 
Ajá, el compadre. Uh, faltaba para Usulután también, vea. Ah, no, ese ya está. Eh, ya estaba. Eh, ya está. Pupusa. No, solo ese faltaba. De los ejemplos. Del comparativo. Ay. Nosotros están uh -huh. completos. Sí, hagamos otro. Estate uno, este, la pareja es buena vos. <risa> <risa> qué mala fama, vea, qué mala fama. Ah, bueno. Sí, <risa> Ajá. Podríamos decir. ¿Cómo se llama este viejito? El jugador de fútbol viejito. Que fue Maradona. el mundial, ¿cómo se llama? Se me cago Maradona. Me... No, hombre, el que fue mundial. Es aquí más, en Salvador. Hey, son 64 equipos los que van al mundial. 64 naciones, casi todos tienen viejitos, entonces, ¿cómo hago? Oh, pues sí. Va, entonces, este. Sí, el dan, mágico. El, ah, el mágico, aquí está Ajá. hablando de El Salvador. Ajá, el mágico sería. ¿Cómo sería el jugador de fútbol? ¿Cómo se dice? The the most most soccer player. Ah, soccer player, va. Uh -huh. ah, soccer, el mágico ¿no? González is the best is the best tan no pero el, tenemos que decir el mejor jugador ¿no? sí porque uh -huh. ya es un superlativo ya no es Ajá. Superlativo. va entonces Hola, is the best entonces uh -huh. the best the mágico González is de best soccer player uh -huh. sí. en El Salvador uh -huh. from El Salvador del de Salvador uh -huh. y el comparativo bueno, ese es el superlativo uh -huh. ahora mágico sale Is better. Is better than what? Than who? Than la Chelona. Con la Chelona, vea. La Ajá. Chelona Rodríguez. Ok. Is the better. <laughs> sorry, better sorry, 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 sorry. Oh, no siento. Ese no estaba bien escrito. Chelona. Okay. Safe for it. It's okay. not more safe. Santa Ana is safer than San Salvador. Okay. <laughs> okay. ¿Y qué estamos viendo hoy? Los sujetos. Ah, adjectives, yes. comparative and superlative. And we have to, to make sentences with that, with those adjectives. Ok, eso sale en el examen. Ah, ok. Final. Ah. Uh, chica, ya terminaste. Yes. <laughs> qué chévere. <laughs> yes. Sí, pero está, sale. Eso sale. Ah, ¿eh? Está bien. Sí. Hay que ponerle ojo a eso porque sí sale un montón de eso. Ah. Ah, me voy a poner los audífonos. Okay. Y está, están repasando, están haciendo oraciones. Haciendo oraciones. Make sentences. ¿Ah? Making sentences. Ah, ok. El pital es, ah, el pital, hoy hay que ir al pital así como está de lado. Yes. Yes. ¿Y con quién estamos, Carlos? ¿Qué tal Hola. es San Miguel, Carlos Emilio? Tranquilo, ahorita. ¿No está haciendo frío? Está agradable. 
¿Está con suéter? No, tampoco. Agradable. ¿No estás no así está... como ando yo? No. Y ni te veo ahorita. <ríe> Tranquilito. Hora 9.44 de la noche para escuchar las notificaciones. Sigue la notificación en el teléfono y activa el acceso a ellas. <ríe> Hmm. No te escucho, Oli. Oli, I can hear you. Oli. Sí. Hoy sí. Ah, pero es que me destrabó eso. Me... Ahora sí. Hoy sí te escucho. Ah, pues sí, es que hoy sí ya los conecté, que estas cosas hay que conectarlas. <ríe> El, me abruma la tecnología a mí a veces. <ríe> Ey, Carlos Lemos, no hables tanto porque nos abrumas. ¿Cuántas? El Salvador, Centroamérica. Veamos qué otro. Me faltó is. <laughs> Ah, o puede compararlo también con el, el, el fútbol, ¿cómo sería? Ah. Con el fútbol de playa, es que, porque el de playa sí, por lo menos estuvieron en algo los muchachos. Sí, entonces sería, <risa> eh, eh, sería la... eh, so Maybe we... now we can speak <risa> for more practice. <risa> Hello, teacher. What oh, do you say? She, she's uh, an spy. 
Yes. How do you say <laughs> eh, football de playa in English? Uh, beach soccer. Beach soccer. soccer. Uh, yes, okay. Thank you. Okay. Uh, how do you say continent africano is a continent? I mean, I mean Af African continent or something like that? Uh, yes, or you can just say Africa. Just, just Africa. Mm -hmm. Yes. I mean, I, I, I want to say like, um, the African continents are the most drier in the world, or something like that. Ah, yes, yes. Uh, the African continent is the most, um, is the driest. Is the oh dry yeah, yeah. Sorry. No, no, don't. Don't say sorry, just <laughs> don't worry. But yes, it's it's correct. Yes, when we're talking is is most more easy, like you said, speaking in um speaking mm -hmm. English than writing English. Yes, it I is it harder. is easier. The grammar yes, is harder to know. That is right. And to use yeah. it. <laughs> yes, that's why sometimes if you listen to uh, English native speakers, um, they don't follow grammar. So, yes. but it's good for you to know grammar, right? But también es importante saberlo. So it's it's fine. So don't just practice it, and, and then you'll be able to. That's why I share. Did you see that the link that I share? Um, you can practice your speaking there. The link que les compartí en WhatsApp. Mm -hmm, mm -hmm. Uh -huh. Yes, you can you can practice um, your speaking with uh, in that place, and and it's a it's a British um, speaking um, practice, so it's easier to understand. Entonces es más fácil entender porque el acento es británico, es British, so it's it's okay. better. Ah, uh, por eso es que mm. cuando uno se aprende canciones de los virus, como que es más fácil, se entiende más, verdad? Uh -huh, because it's more clear the accent, el acento bien clarito. That's why. Mm -hmm. Actually, in the United States, some so many uh, areas, for example, there are different accent. Yes, it's they different, do. For example, the New Yorkers than uh, California. Yes. Or something like that. Yes, so, that is so correct. Different. Yeah, or the southern oh, accent. Oh, yes. también entre los entre los que son, o sea, lo, dicen que como que los negros hablan todavía un poquito más. Ah, that's the worst. Yes. <laughs> oh. <laughs> It's okay, don't worry. Sorry, sorry. Yeah, yeah, let's not worse. let's just not call them like that. But yes, yeah. they have a different some, accent. Some friends and I, the, I, mean, yeah, I, I never I understand them. African -American. The American always speak a translator. Speak, uh, the Afro-American speaks dialect. What do you say, dialect? Um, that that would be a slang, because a dialect, yes, it's correct, but that is more uh, a slang. It's more from the streets. Let's let's say it. So, yes. uh, más yeah, más de yeah, calle. Yeah. <laughs> Hablándolo coloquialmente. That's right. And they don't use grammar either. Como más caliche, mm -hmm. por decir así en español. Ajá, that's correct. Okay. So, más calle, más caliche, that's correct. Uh, they, don't, they don't use grammar. Actually, uh, they don't use it at all. No lo utilizan para nada. That's why sometimes it's hard to understand them. Por eso a veces es más difícil entenderlos a ellos. And I think they use a lot of contraction, right? Yes, they do. They uh, even use the double or triple contractions. And <laughs> name the, mm -hmm. the audience for the other name. Yes, their names are difficult too. Yes, it is difficult. <laughs> But it's a matter actually, of practice. Actually, yeah. my, my, my dog is a, a dog, a girl. And her name is Nega because it's too Don't weird. say that word, don't say that word, don't say that word here. Don't, don't. 
No, son palabras sí no porque nos pueden bloquear el video. Oh. Yes. Ah, okay. Don't worry. Sorry. It's okay, yeah. don't worry. Yeah, actually it's it's okay. Está bien que la sepa. No, no, tranquila, no se disculpe. Uh, just just know that you shouldn't say that word <laughs> because no. people might get offended. Yes, alguien se yes, puede ofender por eso. Yes. No, it's very hard. Es como racista, ¿verdad? That is yeah, right. Yeah, yes, it's that's like racist. racist. It's the, the, the perspective. Uh-huh, yes. that's correct. That's the correct. The only thing they, they can do by each other. Oh, that, that's right. They, they do it each Just other. Just the friends. That's right. The, and, the but nobody friends. else can use it. Yes. Mm -hmm. Yeah, nobody else. But yeah, it's, it's correct. As I said, it's a matter of practice, you know? um that and when you practice a lot it will be easier uh that's i'm gonna uh, share more if i find more sites si encuentro más sitios que de verdad les vayan a ayudar se los voy a compartir ese sí yo sé eh, ya lo comproba. es más yes i use it for my classes es más lo utilizo para mis clases because it's, the explanation is very clear las explicaciones que les da ahí son claras no le dan tanta vuelta a los temas. Por eso se los compartí. The other, the other one too. So whenever you have the time, right? Eso es solo si tienen tiempo. No, no es homework or anything. It's just for you to practice. Solo para practicar. Miss, I don't know if you have like, I need more like how to learn the grammar because I'm so, I'm so confused with, uh, for example, present perfect, continuous or past Past perfect continuous. The continuous grammar is is my my worst. Okay. I, yeah, I your weakness. <laughs> because I did I uh, I just is my first level, and I don't know if you guys um, learned this before. And yes. Now we can. Like, I don't know. It's okay. okay. Don't worry. Yeah. Veces, actually, on veces, this. Como que nos cuesta la gramática porque Bastante. como en español no la practicamos. Bueno, nosotros mm -hmm. <risa> hablamos todos así desordenados. Entonces, eh, por eso que a mí hasta en español no me gustaba andar conjugando todos esos verbos en todos esos. <risa> no. mm -hmm. <risa> porque como que uno no los utiliza a veces, ¿verdad? Mm -hmm. yes. A mí me encanta hablar inglés, pero lo hablo calle, entonces... Necesito aprender gramática. <risa> It's okay. No, es más, en ese mismo, en ese mismo link que les compartí, um, este, ahí explica la gramática de una manera bien sencilla. Hasta le pone ejercicios para hacerlo. Eh, si gusta, ah. me manda los, me manda, me pueden mandar los temas en específico y yo les mando uh -huh. los links en específico de ese lugar. Porque ahí están los ejercicios también para que ustedes vayan practicando. Uh -huh. okay. Yes, mándenme, no se preocupen, ahorita lo puedo hacer despuesito de que termine uh -huh. la clase. Mande, para, por ejemplo, usted me dijo present perfect, past perfect continuous. Um, bueno, y todo lo continuo. All right, so I can, yes. I can send it. Yes, se los puedo enviar, don't worry. Uh -huh. Ahí se los voy a enviar de otro ratito. Okay. Pero okay. igual, mándenme los, mándenme los temas en privado, si gustan, y luego yo lo comparto el grupo en general. Ah, vaya. Sí, porque así ustedes se consienten, ¿verdad? ¿Cuál es que ustedes sienten que, que les gustaría practicar más? Uh -huh. Gracias. Ya saben. Bueno, voy a ir a ver el último grupito. Cualquier cosa me avisan, por favor, mándenmelos, no tengan pena. Todo lo que sí. ustedes sienten, yes, todo lo que ustedes sienten que, que gustaría practicar más, Mándenmelos para yo enviarles específicamente la página para que no la anden buscando. Ok. Ok, thank you. You're welcome. Ok. Um, let me know if you have any questions. All right. Voy a ir a ver el último grupo antes de que nos vayan. Thank you so much. You're welcome. Ojo, is Washington, coma. DC con mayúscula y puntito. Uh -huh. In the ¿Sí? summer. Uh -huh. Ah. In summer. No, no era eso. 
No, no, hay que quitarle el de Summer, creo. Ya estuvo. Ya, ya la llevo. Dale. Después del d.c.com. Di punto, pero si sí yo lleva, lleva el Summer. Sí, siempre. Sí, aquí, ya me sí. Entonces, la, la, ajá, la forma correcta sería entonces. O sea, después del di punto si punto coma. Aquí, así como está ahí, no sé si lo logra. A ver, Leti. Sí. Es que ahí lo tiene Leti. Eh, pero en lugar del punto es coma. No, no. Van los dos. No, no. Punto coma. In the summer. No, o sea, DC. Di punto C punto coma in the summer. Sí. Vaya, entonces quedaría así. Yeah. How hot is, is Washington DC in the summer? Uh -huh. La question. Ya, yeah. ya. Yeah, yeah. pero ese, en ese fue el que ocupamos entonces el. ¿Quiere ver? How in the how summer. In the uh -huh. summer. Sí, no, también in the summer. Teacher, hicimos, hicimos, este hicimos este porque habíamos hecho este, porque este es el que va con, de acuerdo a la clase de hoy. Pues. Yes, wait. Hola, hola, teacher. Yes, solo, espérame que mi perrito está ladrando y no quiero que lo escuche. Wait. ¿Qué raza es? Um... <risa> No me acuerdo. Ah, es un maltés. No, espérate. Aguacaterrier. No. Aguacaterrier, la verdad es que sí. Del parquecito. Yes. Sí, en realidad les he adoptado. Porque yes, lo maltrataba la familia, entonces hicimos el esfuerzo de, de adoptarlo. Sí, él venía bien lastimadito, pobrecito. Nos Pero, perdón, lo que no. yes. Nosotros adoptamos un gato, porque nos gustan los gatos. Y Ay, es precioso, mira, mira. es peludo, peludo, tiene la cola preciosa y los ojos azules, es blanco. Ay, qué lindo. Eh, ah, y si es ese gato es un consentido y más que <risa> la, ha salido bien gustoso con la comida. A, no, a eso cosa, y es de la calle. <risa> Ajá, imagínense. Los <risa> negros no lo trataran así, va. <risa> Si fuera negro no lo trataran así ¿le? Tengo uno Tengo otro que también rescatamos de la calle Que es Más negro que blanco Ay. Pero ese es todo enojado Siempre anda agrio ¿De verdad? Sí pues, Pero Cuando me le acerco se me cae así como que Es en serio, es conmigo <risa> Tipo, ¿qué quieres decir? Ajá, ajá, ajá Así como yes. en auxilio. <risa> sí, right. así, es, así es, pero un día vino bien golpeado, agarré medicinas, lo curé así a, la, a, lo, a lo tipo enfermera de Hospital Nacional. Ay. Y pero temblaba, temblaba, se sentía súper mal, ah, pero se dejó curar. Y haber dicho, hoy okay. oh, si me envenenó esta... <risa> yes. Hoy sí. Right. Uh, tenía una pregunta, guys. I'm sorry. Dígame. Eh, oh. teacher. Eh, perdón, ah, yo quisiera co comentarle algo, teacher. Yo hasta a la semana me, me he conectado por motivos laborales y por motivos de, de duelo. Y no pude hacer la actividad, teacher, que era para la semana anterior, ¿no? Todavía se puede, se puede realizar, dicha. El midterm exam. Sí, usted hágalo y yo hablaría, bueno, en ese caso, como fue por motivos de fuerza mayor, no creo que haya algún problema, Juan. Yo de todas maneras le voy a, le voy a, le voy a hablar con, um, con Elena, que, con Miss Elena, pero no creo que haya problemas porque fueron motivos de fuerza mayor. No se preocupe, usted hágala, tranquilo. Y yo, no. yo hablo con ella. Sí. Ok, ok, uh -huh. gracias, Ticho. Ya saben. Bueno, guys, veo que ya es hora y antes de decir que se me vayan, vamos de regreso. All right, cualquier cosita, me avisen. Okay. ok. Let's go.
All right, guys. I see that almost everybody is here. We're just missing Jocelyn. This is here. Teacher. Yes. Atrás de usted hay este hierbas y rama de pino y todo eso o, <laughs> o estaba cocinando. <laughs> I'm cooking. <laughs> ah, okay. No, this is los no, de no, rojita. Es... <laughs> no. O, o es de No, no, no. Joel, no, no. <laughs> Joel, no. Joel, no. No es marihuana, Joel. No es marihuana. Apareciste, Hugo. Apareciste. Apareciste. Es Merry Christmas. Yes, it's Christmas, guys. Es Navidad. Yes. Voy a poner otro mañana, entonces. Sí, porque... Si estás pensando parece que... en otra cosa. Parece que está secando orégano ahí. Oye, lo yes. Voy a hacer tomatada, guys, por eso. Ah, eso, imagínate. Se right. me ha madurado vale. el tomate de gallina y vale. arriba y todo eso. Parece Grinch, vos, Joel. Yes. Hasta ahora te das Yo cuenta. Yo bien feliz por la Navidad. Hasta poniendo no un is... fondo bien bonito. Yes. No is... Joel, no es marihuana, yes? It's not. All right. Es same. No. All right, guys. Qué malo. Yo voy a cambiar mi fondo para que no me digan nada. Malía, bien elevado todo después. Yo bien alegre por lo de Navidad. Ya no vamos a hablar de inglés, no que alemán. It's gonna be easier to speak English. All right, guys. So thank you very much for joining. Qué hermoso ustedes. Qué hermoso, super genial. So guys, uh, I would like to know if you have any questions. ¿Alguna pregunta? No. Okay, no. um, just to mention, uh, I was talking with the group from Luis uh, and Josemith, I believe, that they're gonna request me. Oh, Oli, did it work, the site for you, speaking? Yes, uh, right. yes, thank you. You're thank welcome. You very much. You're very welcome. So that is, I actually recommend that site 100% because it's a good, it's a good place so you can improve you're speaking, you're listening, you're writing. Um, Luis and Josemite already uh, requested some topics. Si ustedes tienen otros temas que les gustaría reforzar, send me those topics to my, uh, to my WhatsApp and I'll send it to you, all right? Mándenme los temitas que ustedes les gustaría reforzar and, and then I send to you the exact link, all right? Les puedo enviar, les enviar el link exacto de, de donde ustedes pueden practicar. Um, that I already made, made sure that it's good. Porque me debo asegurar antes de que funcione. All right, no me sirve de nada mandarles cualquier cosa. Pero este lugar que les mandé, it's good 100%. It's going to help you a lot. Cuando yes, it's tiempo, very nice. Yes, it's very nice. All right. So guys, go ahead and send to me the topics you feel that you are still missing. Y yo les ayudo. All right. So, también con la plataforma, if you have any questions or any issues, let me know and I'll help you with that. All right. Thank you very much, guys. If there are no more questions, uh, thank you very much for joining. I'm happy that I got to see you again. And I hope you have a good night. Good night. Good night. Good night. See you later. Good night. See you tomorrow, guys. Okay. Have a good night. Uh, tomorrow. See you, tomorrow. See you guys. Bye. See ya.